befinden uns in diesem Video im Festtal in Albanien. Das Tal hat zwei Zufahrtswege. Eine nördliche Route, die sind wir reingefahren, die ist inzwischen ja, zu 80% asphaltiert, war kein Problem. Und dann gibt es noch eine südliche Route raus. Diese südliche Route ist nicht asphaltiert und über 50 Kilometer lang. Wir haben einen kleinen entscheidenden Fehler gemacht. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns vorher nicht unbedingt mit dieser Etappe auseinandergesetzt haben. Wir haben uns den Tipp der Südroute aus irgendwelchen Offroad-Foren zusammengestückelt. Und warum auch immer hatte ich im Kopf, dass die Route nur 25 bis 30 Kilometer lang ist. Genau, wir sind also da reingefahren und haben gedacht, 25 Kilometer, das kriegen wir schon irgendwie hin. Easy. Und dann äh, würde ich mal sagen, packen wir jetzt unsere Sachen, pfeifen uns ein bisschen was zum Frühstück rein und dann geht's los, oder? Alle Biker, die diese Route gefahren sind oder fahren möchten oder fahren wollten an dem Tag, waren leicht. Also das waren 250er, 300 Kubik, richtig kleine Bikes äh, mit Soft Luggage, also richtig, richtig kleine leicht. Und wir wurden auch von den Locals tatsächlich ausgelacht, als wir mit unserem Panzer ja. da ankamen und die gesagt haben, hier Leute, angesprochen. Ihr, ihr wollt damit hochfahren und haben dann auch so viel gezeigt <lacht> und haben gelacht. Und da haben wir schon so gedacht. Hm, ist das wirklich so klug? Aber wir sind immer weitergefahren und es war am Anfang ja nicht schwer, es war wunderschön. Merkt euch diesen Mercedes Sprinter, der wird später nochmal wichtig. Scheiße. Ja, im Nachhinein hätte ich gesagt, an der Stelle hätten wir umdrehen sollen. <lacht> Nach den ersten paar Warmfahrkilometern wurde es dann auch mal richtig ruppig stellenweise, aber wir haben das relativ gut gemeistert. Dicke Props vor allem an Sophie. Aber uns war dennoch klar, ein falscher Schritt hier und man landet im Abgrund. Was auch wichtig war, war, dass es wirklich sehr warm war. Es hatte weit über wow. 30 Grad, zwischen 30 und 40 Grad. Da wir dachten, dass es 25 Kilometer sind, hatten wir auch dementsprechend viel Essen und Trinken dabei. Nämlich, Nämlich gar nichts. nichts. Ja. Wir hatten nur ein bisschen Wasser noch und, weiß nicht, viel zu wenig. Also, ja, wenn ich daran denke heute. Alles klebt, aber die gute Laune klebt auch. So, ihr süßen Schnuckis. Ready to rumble. Mein kleiner albanischer Bruder hängt hier hinten dran noch. Der pfeift aber auch schon aus der letzten Rille. Also hier lösen sich schon die Nähte und hier löst sich der Fuß. Aber hey, ich fahre da bestimmt drüber. Hat niemand gesagt, dass es einfach ist, äh, Nationalstolz zu zeigen. Es ging dann also weiter, immer tiefer rein durchs Tal. Und die Stimmung war absolut Bombe. Wir genossen unsere Zeit gemeinsam, auch wenn es unfassbar warm war und sehr anstrengend. Dann kam schon das erste Problemchen. Oh ja, die <lacht> Flussüberfahrt. Ja. Alles gut, geht's dir gut? Ja. Aber okay. <lacht> Not my first time. <lacht> Alright. Oh. oh, mein Bag ist abgefallen. Okay, one second. Oh, der ist abgerissen. Oh, scheiße. Ich schmeiß dir mal ins Trockene, ich fahr dich mal raus. Am geilsten fand ich, dich hat's hingelegt, genau. Ja? Und auf einmal mhm. huschen da aus dem Wald einfach so, so drei, drei Jungs drei irgendwie Jungs, raus, genau, gell? Ja. Und die dann so gesagt haben, ja, es sind Polizisten und haben dann da geholfen, war super Service. Ja, ich glaube, die saßen da halt im Schatten und haben geguckt. Ja, war, war interesting. Und das war aber so ein kleiner Vorgeschmack schon mal auf, was auf uns zukommen sollte. Wir haben dann nachgerechnet, dein Motorrad hat um die 300 Kilo gewogen bei dieser Etappe. Was natürlich hier, Alter. Die kleine Sophie, 50 Kilo schwer. <lacht> dein Motorrad sechsmal so schwer wie du, Alter. Sport mache ich auch nicht, Alter, was vielleicht schwierig. mal eine Überlegung wert ist. 
Das war einfach von vorne bis hinten, es, es konnte eigentlich nicht funktionieren. Aber wir sind weitergefahren. Die Laune war noch gut. Wir dachten zu dem Zeitpunkt, waren wir schon ein, zwei Stunden unterwegs, dass wir schon so langsam Richtung Hälfte der Etappe oh. irgendwie kommen. <lacht> Im kompletten Tal gibt es keinen Empfang und wir konnten daher einfach nicht rausfinden, wann der Asphalt anfängt. Wir konnten überhaupt nicht einschätzen, wie weit wir noch fahren mussten. Und es wurde einfach immer, immer schwerer und anstrengender über die kommenden Stunden. Und uns hat es immer öfter hingelegt. Man sieht gar nicht, wie steil das ist hier. Und nass. Da läuft noch so ein kleiner Bach durch. Mit Schlamm, wo soll ich helfen? Alter, oh, das ist warm. Ich bin fertig. Mann, ey, das ist wirklich... Das ist zu viel für mich. Bisher schaffst du es richtig, richtig gut. Ja, aber weißt du, wie es mir geht? Okay. Drei, zwei, eins. Kannst du bitte? Okay, nochmal, 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 nochmal. Komm mal, du fette Sau. Ah, oh, yes. Zieh dich mal aus. Fährst du hoch? Ja. Alter. Alter. Hoch und dann einfach auf die linke Seite. Ja. Ah, ich hab ein Krampfelbein. Ah. <lacht> Alter, das ist anstrengend. Also ich bin jetzt zweimal hingeflogen. Ich muss sagen, langsam ähm, schwindet ähm, das Vertrauen in meine Fahrkunst. Wie bestellt kamen genau in dem Moment unsere Freunde, die wir am Morgen kennengelernt haben beim gemeinsamen Frühstück. Das sind Elke und Stefan mit ihrem Pickup, die sich hier den unfassbar steilen Hang hochquälen. Die beiden waren tatsächlich schon Begleitfahrzeug bei motorrad rallies und sind dementsprechend auch deutlich besser vorbereitet als wir. Stefan erklärt uns, dass es hier noch einen harten Anstieg gibt, bevor wir ein Café finden, was die Halbzeit der Route markiert. Sophie darf äh, Gepäck abgeben. Damit Sophie nicht mehr die volle Ladung hochkarren muss, boten uns Stefan und Elke an, ein bisschen Gepäck von Sophie mit hochzutragen. Was ich du musst jetzt mal was trinken, jetzt, äh, hau mal rein. Ja, ich Fahren Sie vor mit so vielen Sachen und wir treffen Sie dann irgendwann wieder. Danach haben wir erfahren, dass Walle von Walle und Tour diese Route auch mit seiner 1250er gefahren ist. Einfach absolut verrückt, wir haben sein Video hier verlinkt. Mit weniger Gepäck auf Sophies Bike ging es für uns also weiter den Hang hinauf. Es war stellenweise unfassbar steil, was man in der Kamera natürlich nicht sieht. Und wir schwanken immer zwischen, sollen wir wirklich weiterfahren oder sollen wir umkehren? Und natürlich so kurz vor der Halbzeit sagt man sich, ey komm, wie hart kann es noch werden? Ja, alles okay. Ich denke da richtig schön. Endlich kommt diese Straße runter. Hey. Alles okay. Alles okay. Wir können dein Motorrad hier stehen lassen und sie fahren mich wieder hoch und ich hol's. Oder so. Okay. Von der warmen Couch aus lässt sich jetzt rückblickend easy sagen, warum seid ihr zu dem Zeitpunkt nicht umgedreht. Was man aber nicht weiß, ist, dass wir wirklich schon viele, viele Stunden, vier, fünf Stunden unterwegs waren zu dem Zeitpunkt und schon richtig heftige Sachen hinter uns hatten. Das hätten wir auch nicht mehr zurückgeschafft. Aber wir sagen immer planlos, aber nicht kopflos. Aber an dem Tag ja. waren wir so kopflos. Es war auch so warm. Oh. Also, 
Was ich so krass fand, war der Kontrast aus verflucht ist das schön hier, aber gleichzeitig, mein Gott, sind wir am Limit. Und ja. äh, ich bin so stolz auf dich. Dass, also ich weiß nicht, wie viele Mädels es gibt, die 1,60 groß sind, 50 Kilo sind und äh, dann so ein 300 Kilo Panzer durch diese Strecke geballert hat. Ja, also nicht ich. ehrlich, Alter. Alle, wirklich alle, die wir gesehen haben, sind kleine Bikes gefahren. Aber egal. Und dann kamen irgendwann schon so ein bisschen die ersten Gedanken so, uff, was, wenn wir das nicht schaffen, tatsächlich hier raus. So, also wir sind jetzt fast am höchsten Punkt. Ähm, hier kommen jetzt gleich noch einen Kilometer weiter, kommt so ein Café. Ich hoffe, da gibt es was zu essen, weil wir brauchen echt Energie. Und wir haben gerade erfahren von zwei Franzosen, dass das erst Halbzeit ist hier. Was natürlich bei Sophie nicht so gut ankam. Wir hatten also das Café direkt vor unserer Nase, es war angeblich noch zwei, drei Kilometer entfernt und unser nächstes Ziel. Der Plan war, sich dort was zu essen und zu trinken reinzupfeifen und ein bisschen Energie zu gewinnen. Hey. Oh. Dieses Café war halt einfach echt sehr amüsant, also rückblickend. Da saßen so ein paar Albaner, die da irgendwie arbeiten in der Gegend, die haben sich richtig Stock besoffen, besoffen also richtig schon, besoffen. Ja. Und die sind dann auch torkelnd in ihren Truck gelaufen und dann ja. runtergefahren, die Strecke, mhm. die wir dann noch fahren mussten. Also völlig ballerwalle, aber lustig. Und ähm, das Geilste fand ich an dem Café war, es waren noch zwei Häuser nebendran, so Ruinen. Ruinen, ja, Häuser. Ja, ja so mit eingestürztem Dach und so. Ja. Auf jeden Fall waren das ihre Mülleimer. Also die haben den Müll so getrennt, dass sie allen Plastikmüll in ein Haus geschmissen haben. Wirklich einfach so rein und dann Plastik und dann irgendwie die Dosen und was auch immer dann in das andere Haus. Ja. Luke hat dann gefragt, Cola, Zucker und was zu essen. Das Einzige, was die Lieben dort oben zu essen hatten, waren solche abgepackten Schokohörnchen. Die kennt ihr vielleicht aus dem Aldi oder aus dem Lidl sind, oder so. Ich weiß nicht, ob es Nutella war oder irgendwas, gell? Ich weiß nicht. Ja. Ich konnte es nicht, ich habe es nicht reingekriegt. Ich war, mein Magen war schon so zu irgendwie. Ich habe es zur Hälfte irgendwie mich reingeprügelt und habe gedacht, okay, du musst was essen. Aber oh Gott, ich konnte einfach nicht. Es hat mich so angewidert. Oh. Ähm, beim Café, als wir dann da saßen und wirklich schon so völlig am Limit waren, kamen dann noch zwei Motorräder an und dann haben wir gesehen, österreichische Kennzeichen, ist ja voll geil. Und dann waren das äh, Konstantin und Clara, äh, zwei Geschwister aus Österreich, die mit ihrer, ich glaube, 600er Tenere und die Clara ist, glaube ich, auf einer 350 Suzuki gefahren. Mhm. Ähm, und die haben sich dann hingesetzt und die sahen, sahen eigentlich noch relativ frisch aus. Ja, ein bisschen zugestaut wie wir alle, aber sonst. Wir haben dann rausgefunden, dass Clara erst seit wenigen Tagen Offroad fährt. Und da wurde mir einfach mal der Unterschied extrem bewusst zwischen jemandem, der ein fast 300 Kilo schweres Motorrad da hochprügeln muss und jemand, dessen Motorrad um die 140 bis 150 Kilo wiegt. Schneller ist die gefahren auch so, also richtig. Wie so eine Gazelle ist die da. Äh, ja. Oh. Als es dann nach dem Café endlich weiterging, war ich so am Ende, dass ich eigentlich dort schon campen wollte. Keine Ahnung, ich wollte mich einfach nur hinlegen und den Tag enden lassen. Das wäre rückblickend die beste Option gewesen. Genau. Beim Café, bei der Halbzeit, einfach Zelt aufschlagen, wir hatten ja alles dabei. Gut, wir hatten nicht viel Essen, aber mein Gott, dann isst du halt einmal nicht zu Abend. Da ist es halt so. Mir ging es so schlecht, mein Kreislauf war am Ende und ich habe einfach beschlossen, in dem Moment, es reicht, ich fahre nicht mehr weiter, es wird zu gefährlich. Und? Ey, sie ist so am Ende, wirklich, die kann nicht mehr. Wir lassen das Motorrad jetzt da stehen. Sie steigt bei den anderen beiden rein. Äh, ich fahre runter, die fahren mich dann nochmal hoch und dann hole ich es. Die Elke, die liebe Elke, hat vorher nämlich noch vorgeschlagen, in der größten Not nehmen wir die Sophie hinten rein. Wir lassen das Motorrad einfach stehen und dann können die sie irgendwann holen. Und, und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt. So machen wir es. Ja. Ich fahre wieder runter zu meiner Schwester, sage das und wir warten dann einfach unten irgendwo Super. im Schatten. Machen wir es so. Danke dir. Danke dir. Dann haben wir das Motorrad da stehen lassen. Sophie ist bei Stefan und Elke eingestiegen und ich bin zusammen mit Clara und Konstantin den Berg runtergehoppelt. Das war richtig geil. Die also, hatten richtig Spaß. Tut mir leid, dass ich das sagen musste, aber es hat richtig Spaß gemacht. Es fiel mir unfassbar schwer, Sophie einfach zurückzulassen, quasi. Ich wusste natürlich, sie war gut versorgt, aber dennoch habe ich mich die ganze Zeit schuldig gefühlt. Ich habe sie in dieses Schlamassel reingezogen und ich fand auch, es war meine Verantwortung, sie hier wieder rauszuholen. Die 
Für uns war mehr oder weniger klar, dass bei unseren Abenteuern sowas früher oder später mal passieren wird. Und es wird auch auf der Weltreise passieren, dass man auf die Hilfe von anderen angewiesen ist oder dass man das Motorrad mal über Nacht irgendwo stehen lassen muss oder vielleicht einfach mal das Zelt aufschlägt. Wer nichts riskiert und keine Abenteuer erlebt, der muss auch nie improvisieren. Heftig, hä? So. Oh, no. <lacht> ich kann mir schon denken, was für einzelte Couch-Abenteurer unter diesem Video posten werden. Denkt einfach daran, dass wir uns durch den Upload solcher Videos angreifbar machen. Wir müssen das hier nicht zeigen. Wir tun es aber, weil wir zeigen wollen, dass man aus jeder Situation herauskommt, egal wie schlimm sie zunächst wirkt. Asphalt! Im ganzen Tal hatten wir keinen Empfang, das heißt wir hatten einfach mit Elke und Stefan ausgemacht, wir treffen uns da, wo der Asphalt beginnt. Und so begann das Warten. Wie die da sitzen, ey. Schauen wir uns doch mal an, womit Clara und Konstantin hier die Piste lang gebrettert sind. Also, das ist meine allerliebste Lieblings-Suzuki, eine DR350 SE aus dem Jahre 1994. Super leicht, super gut fürs Enduro fahren, super gut zum Anfangen zum Motorrad fahren. Und ja, die begleitet mich jetzt schon seit letztem Jahr, glaube ich, irgendwann einmal im Sommer habe ich sie gekauft und das ist jetzt unsere erste größere Tour und sie macht sich richtig gut. Das ist eine äh, XT600Z, mhm. also eine alte Yamaha Tenere 1VJ, die sind damals für die Wüstenrade ist Paris Dakar gebaut worden und ja, das ist eigentlich ein ganz nettes Moped. Vollgedankt ohne Gepäck wiegt die kurz unter 190 Kilo, mit Gepäck das wird dann wahrscheinlich 220, 230 sein, so in die Richtung. Wir werden jetzt aufbrechen. Liebe Grüße an die Ecke und den Stefan und an die liebe Kämpferin. <lacht> Super, dann macht's gut und gute Fahrt, ey. Ja, danke schön. Danke. Dickes, dickes Danke an Clara und Konstantin. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann in Zukunft mal wieder. So, da stehe ich nun an einem Ort, dessen Namen ich gar nicht weiß, weil äh, kein Internet, kein Empfang hier. Aber hier fängt der Asphalt an. Was eine Tour, Alter. Ja, ich muss wahrscheinlich mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar länger warten. Die sind ja viel, viel langsamer, als wir da runtergebrettert. Und eigentlich wollten wir das Motorrad heute noch holen, aber das wird nie und nimmer was. Das, ihr seht, die Sonne hinter mir geht unter. Allein da hoch braucht man wieder zwei Stunden. Dann brauche ich wieder anderthalb Stunden runter. Bis dahin, hier geht ja die Sonne viel, viel früher unter. Ne? Wir sind viel näher am Äquator, dementsprechend ist der Sonnenuntergang hier viel höher, äh, viel schneller. Und äh, ja, Grüße gehen raus an Konstantin und Clara. Hat richtig Spaß gemacht, mit den beiden da runter zu böllern. Und es ging dann auch, aber es war sehr anstrengend. Aber es hat nicht so lange gedauert. Ich hoffe einfach, dass der Asphalt jetzt hier wirklich durchgängig ist. Ich bin nämlich richtig am Ende. Und dann fahren wir heute ins Hotel. Also man lernt Leute kennen und man kriegt das einfach irgendwie gebangen. Irgendwie läuft es immer. Also es ist doch eigentlich voll der Zufall, dass du wirklich Ey, und Stefan getroffen hast, ein deutsch sprechendes Paar, die Platz haben, die Sophie mitzunehmen und ihr Gepäck. Und dann noch die beiden, die mit mir dann runterfahren und äh, also hätte besser eigentlich gar nicht laufen können. Den Umständen entsprechend natürlich. Ich warte jetzt hier noch eine Stunde oder wie lange auch immer. Und äh, was ein Tag, oder? Da saß ich nun zwischen meinen Schweinchen und wartete. Nach zwei Stunden kamen die anderen tatsächlich, aber es war schon viel zu spät, um nochmal hochzufahren. Dass ich den Tag noch erleben darf! Hey! Wir fuhren dann alle gemeinsam auf unfassbar smoothem Asphalt zum Hotel. Wir haben natürlich Elke und Stefan aufs Hotel eingeladen. Und dann war nur noch die Frage am Ende des Tages. Das Motorrad steht noch ganz oben auf über 2000 Metern im Festtal. Wie kommen wir da hin? <lacht> Oder wie kommt das Motorrad wieder runter? So, gerade frisch aus der Dusche raus. Ähm, Sophie hat was für uns klar gemacht mit der Rezeption. Gibt es anscheinend irgendeinen Fahrer. Der fährt mich morgen hoch. Äh, lustig war, er hat gesagt, kostet 10 Euro, was insane ist, weil es ist einfach zweieinhalb bis drei Stunden heftiges. Also es ist schon ein weiter Weg. Und dann hat äh, Sophie gefragt, äh, where are you from? Dann hat sie gesagt, Germany. Und, dann Und 10 Minuten hat's, später. Dann hat es auf einmal 70 Euro gekostet. Aber 70 Euro, eine Taxifahrt in dem Style, wäre in Deutschland wahrscheinlich unbezahlbar. Am nächsten Morgen um 6 Uhr ging es los. Erinnert ihr euch noch an den Mercedes-Sprinter vom Anfang? Genau, da steht er. Tschüss, Luke, fahr vorsichtig, okay? Mit den Schrottschüsseln werden die Arbeiter ins Pfefftal kutschiert. Ich hatte meinen Spaß. So, äh, 
haben jetzt angehalten nach 10 Minuten. Alle sind ausgestiegen. Ich glaube, die gehen jetzt erstmal hier einen Kaffee trinken. Ich ging dann einfach hoch den Berg, es war die schlimmste Fahrt meines Lebens, es hat so gewackelt, es hat ewig gedauert, drei, vier Stunden. Da steht sie, die Gute. 2000 Meter Höhe. Ich weiß noch, als wir gestern hier waren und die Sonne untergegangen ist, was für ein Drama das war. Hey! <lacht> Na du! You good? Oh, das war die lustigste Fahrt, die ich je hatte, ey. Alles okay? Alles bestens. Sieht gut aus. Ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie hier steht, weil die hätte jeder easy einladen können. Aber hey. Das geschafft. Jetzt muss ich nur noch irgendwie heil runterkommen. Alter, ist das geil oder ist das geil, ha? Huh? Das war der Koffer. Und Sophie, wenn du das hier siehst, <lacht> ich hab dich lieb. Und äh, allein würde ich das gar nicht machen wollen. Allein hätte ich gar nicht so viel Spaß. Obwohl ich dich dabei habe. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit, to put a ring on it. Bei uns design ich immer die Routen und Sophie vertraut mir blind. Dementsprechend tut es mir unfassbar leid, wo ich sie reingezogen habe und was sie wegen mir durchmachen musste. Deshalb bin ich unfassbar froh, dass Sophie sich am Pool erholen konnte, während ich ihre Maschine bergen durfte. Der Shit geht auf meine Kappe. Sorry dafür. Dicken, dicken Shoutout an Elke, Stefan, Clara und Konstantin. Das waren die vier, die uns da durchgezogen haben. Und ja. ihr habt wirklich äh, vielleicht mehr geholfen, als ihr vielleicht denkt. Ja, also ja. das war wirklich so auch seelische Unterstützung und alles. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir haben hoffentlich auch alle was dabei gelernt. Ja. <lacht> ähm, falls euch unsere Videos gefallen, könnt ihr den Channel gerne abonnieren, kostenlos. Und ähm, könnt auf dieses Glöckchen klicken, da bekommt ihr eine Benachrichtigung, falls wir was hochladen. Äh, liked, wenn ihr möchtet. Wäre top, wenn wir mal 2000 Daumen knacken würden. Das ist so mein Traum. Das Aber, ist wirklich. Äh, Daumen nach oben, wohlgemerkt. Genau. <lacht> Gucci. Und genau, dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Ich mich auch. Da geht es nämlich zurück in die Heimat. Ach. Tschüss. Tschüss.